Стендаль. Мари Анри Бель. Французский писатель, один из основоположников психологического романа. В печати выступал под различными псевдонимами, наиболее важные произведения опубликовал под именем Стендаль. У любви только один закон. Нужно сделать любимого человека счастливым. Золотая молодежь это нечто весьма выразительное их ранга, и самой их сущности. Достойное выражение, в их глазах это иметь предков высокого положения. Деньги, это уже нечто второстепенное. Душа 20-летнего юноши, получившего кое-какое образование, чуждается всякой непосредственности, а без нее любовь зачастую обращается в самую скучную обязанность. О силе одной страсти, надо судить по силе другой, которой ради нее пожертвовали. Звездно ликуя, смертельно скорбя, счастье душа познает лишь любя. Воспоминание об утраченном всегда кажется выше того, чего мы можем ждать от будущего. Ноты – это лишь искусство записывать идеи, главное – это иметь их. Да, половина, и притом прекраснейшая половина, жизни остается скрытой для человека, не любившего со страстью. Большинство мужчин просят доказательств любви, которые, по их мнению, рассеивают все сомнения, для женщин к несчастью не существует таких доказательств. Когда мы уверены в любви какой-нибудь женщины, нас интересует степень ее красоты, когда мы сомневаемся в ее сердце, нам некогда думать о ее лице. Женский жизненный успех состоит в том, чтобы вызывать страсть. Быть самим собой – Единственное, пожалуй, средство иметь успех. Опереться можно только на того, кто сопротивляется. Почти все несчастья в жизни происходят от ложного представления о том, что с нами случается. Следовательно, глубокое знание людей, и здравое суждение о событиях приближают нас к счастью. Доведенный до полного отчаяния человек, начинает искать выход только в мужестве. Не пренебрегайте ничем из всего, что может вас сделать великим. Стоит только человеку сделать глупость, как он пытается тотчас же сослаться на свои добрые намерения. Чтобы узнать человека, достаточно изучить самого себя, чтобы узнать людей, надо с ними общаться. Если у человека есть сердце, он не хочет, чтобы его жизнь бросалась в глаза. В одиночестве можно приобрести все, кроме характера. Для рождения любви красота необходима, как вывеска.
умереть за друга при каких-нибудь исключительных обстоятельствах, менее возвышено, чем ежедневно и в тайне жертвовать собой ради него. Разве дорога становится хуже от того, что по краям ее в изгороде торчат колючки? Путник идет своей дорогой, а злые колючки пусть себе торчат на своих местах. Чем сильнее у человека характер, тем менее он склонен к непостоянству в любви. Если влюбленные вдалеке друг от друга, и если они вдвоем смотрят на небо, то значит, что они вместе. Когда любишь, не хочешь пить другой воды, кроме той, которую находишь в любимом источнике. Верность в таком случае – вещь естественная. В браке без любви менее чем через два месяца, Вода источника становится горькой. Любовь – это соревнование между мужчиной и женщиной за то, чтобы доставить друг другу как можно больше счастья. Все религии основаны на том, что большинство людей боится смерти, а меньшинство – ловко используют этот страх. Гибкость ума может заменить красоту. Любимая женщина излучает больше очарования, чем имеет. Даже суровость любимой женщины полна бесконечного очарования. Взгляды – тяжелая артиллерия флирта. Взглядом можно выразить все, и при этом однако все можно отрицать, ведь взгляд не поймаешь на слове. Кокетка ревнует из самолюбия. Куртизанка по привычке, женщина, любящая искренне и страстно, ревнует потому что сознает свои права. Верность женщин в браке без любви, вещь вероятно противоестественная. Человеческое счастье заключается в том, чтобы суметь что-нибудь страстно полюбить и не бояться при случае пожертвовать для этого жизнью. Рассудочная любовь без сомнения умнее любви истинной, но в ней редко случаются моменты самозабвения, она слишком хорошо знает себя, постоянно разбирается в себе, она построена на мышлении, и ей редко удается обмануть мысль. Участь глубокой старости зависит от того, на что потрачена молодость. Любовь – единственная страсть, которая оплачивается той же монетой, какую сама чеканит. Настоящая Родина – та, где мы встречаем больше всего людей, которые похожи на нас. Слово дано человеку, чтобы скрывать свою мысль. Великий человек подобен орлу, чем выше он взлетел, тем меньше доступен взору, за свое величие он наказан душевным одиночеством. Любить, значит испытывать наслаждение, когда ты видишь, осязаешь, ощущаешь всеми органами чувств, и на как можно более близком расстоянии существо, которое ты любишь и которое любит тебя.
стараться быть самим собою, единственное средство иметь успех. Влюбленные весьма безрассудны, думая о том, как бы получше одеться, в присутствии любимого человека женщина занята, совсем иным, чем размышлениями о его туалете. Слезы, высшая степень улыбки. Если вы не копия, вас обвинят в невоспитанности. Чувства двух существ, любящих друг друга, почти никогда не бывают тождественны. О силе одной страсти, надо судить по силе другой, которой для нее пожертвовали. Даже суровость любимой женщины полна бесконечного очарования, которого мы не находим, в самые счастливые для нас минуты в других женщинах. В мире чувства есть лишь один закон, составить счастье того, кого любишь. Стендаль. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.